హాయ్ అండి నేను నాగా అన్వేష్ రేపు నా మూవీ రేపు నవంబర్ థర్డ్ నా మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది ఏంజల్ దీంట్లో నేను హెబా పటేల్ సప్తగిరాన ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్లు కనపడతాము ఇంకా దీని డైరెక్టర్ బాహుబలి పళ్ళని గారు సినిమాటోగ్రఫీ గుణా గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ భువన్ సాగర్ సింధర కృష్ణారెడ్డి గారి నిర్మాణ సారథ్యంలో సరస్వతి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో వస్తుంది ఈ మూవీ సో ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అండి విత్ సోషల్ సోషల్ ఫ్యాంటసీ బ్యాక్డ్రాప్ మీకు కామెడీ కానీ ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది అండ్ స్టన్నింగ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కనపడతాయి మీ మూవీలో సో డెఫినెట్గా ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ మూవీని ఫ్యామిలీ మొత్తం తెల్లొచ్చు అండ్ మూవీ క్లైమాక్స్ చూసాక మాత్రం మీకు ఆ విజువల్స్ తిరుగుతూనే ఉంటాయి మీ మీ మైండ్లో సో ప్లీజ్ డూ గోవచ్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ టుమారో తన క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ త్రీ షేడ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం షీఈస్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్ పై నుంచి దిగి వస్తుంది కదా భూలోకం అదంతా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంది సో కన్ఫ్యూజన్లో మమ్మల్ని నన్ను సప్తగిరి అని చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది సో అట్లా ఇట్స్ అ ఫన్ క్యారెక్టర్ అంటే బడ్జెట్ అనేది మోస్ట్లీ గ్రాఫిక్స్లోకి వెళ్ళిందండి సో ఆ గ్రాఫిక్స్ క్వాలిటీగా తేవాలని ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా పెట్టారు అండ్ క్వా క్యారెక్టర్ అంటే సీనియర్ యాక్టర్స్ కూడా శివాజీ చిండే గారు ప్రదీప్ రావత్ గారు ప్రభాసీను గారు తాగూత్ రమేష్ గారు సప్తగిరాన కబీర్ ముగ్గురు విలన్స్ శివాజీ చిండే గారు ప్రదీప్ రావత్ గారు ఇంకా కబీర్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఒకటి డామినేట్ చేస్తారు సెకండ్ హాఫ్ ఒకటి డామినేట్ చేస్తారు క్లైమాక్స్ ఒకటి డామినేట్ చేస్తారు సో ఎక్ దాట్ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ దమ్ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్తో వర్క్ చేసే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ వాళ్ళు కూడా రోల్కి చాలా జస్టిస్ చేశారు సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ వర్క్ దిస్ మూవీ అండ్ హెల్త్ ద మూవీ కమ్ అవుట్సో వెల్ రొమాన్స్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుందండి సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ఉంటుంది రొమాన్స్ కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ పైన వెళ్ళాము హెబా కూడా కామెడీ చేస్తుంది మూవీలో ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ షీఈస్ డూయింగ్ కామెడీ ఆల్సో ఇన్ ద మూవీ అండ్ తన వల్ల క్రియేట్ అయ్యే కామెడీ కానీ ఇట్స్ ఫన్ బేస్డ్ మోస్ట్లీ డైరెక్టర్ బాహుబలి పల్లి గారు బాహుబలి రుద్రమదేవి అండ్ పెద్ద సీజీ బేస్డ్ మూవీస్కి వర్క్ చేశారు సో ఏంజల్ కూడా చాలా హీ హ్యాండిల్ ఇట్ వెరీ వెల్ ఎందుకంటే సీజీ బేస్డ్ మూవీ తీయడం అనేది చాలా కష్టం సెట్ పైన డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఉండే కానీ మనకి సీన్ సరిగా షూట్ చేయలేము సో ఐ థింక్ హీ హ్యాండిల్ ఇట్ వెరీ వెల్ అండ్ స్టోరీ లైన్ కూడా ఆయన ఫార్ములేట్ చేసుకుంది ఇప్పుడు సోషల్ ఫ్యాంటీస్ అంటే ఒక సీరియస్ ప్లాట్ పైన వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక సీరియస్ లైన్ పట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది దీన్ని కామెడీగా ఫన్నీగా సీరియస్ లైన్ కూడా వదలకుండా బాగా మూల్ చేశారు సో ఐ థింక్ హీస్ డన్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ హై బడ్జెట్ కాబట్టే రెస్పాన్సిబిలిటీ ముగ్గురు పైన డివైడ్ చేశారు అట్లా నా పైన హెబ్బ పైన సప్తగిరన్న పైన సో అండ్ ఇప్పుడు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మూవీ బాగుంటే బడ్జెట్ రికవర్ చేసేస్తున్నాయండి చిన్న మూవీ పెద్ద మూవీ అనే తేడా లేకుండా పోయింది స్టోరీ ఈజ్ ద ఫైనల్ కింగ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ సో మంచి సబ్జెక్ట్ పట్టుకొని మంచి మూవీ తీసామనుకో ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతామన్న కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంది గారు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మూవీతో ట్రావెల్ అయ్యారు ఫస్ట్ స్టోరీ కూడా విన్నది ఆయనే వినాయక్ గారు స్టోరీ విని అందులో కరెక్షన్స్ చెప్పి ఆయన ఓకే చేశాకే స్టార్ట్ చేసాము దాని తర్వాత కూడా మధ్య మధ్యలో మాకు హెల్ప్ చేస్తూ మొత్తం మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఆయన కూర్చొని ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి టూ డేస్ ఎడిటింగ్ రూమ్లోనే ఉన్నారు ఆయన మూవీ పైనే అండ్ వినాయక్ గారు ప్రసాద్ గారు కూర్చొని చోటకే ప్రసాద్ గారు ఎడిటర్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ఫైనలైజ్ చేసి ఆయన ఓకే చేసిన ప్రోడక్టే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది పర్సనల్గా నాకైతే నా మూవీ అని చెప్పట్లేదు అండి పర్సనల్గా ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మూవీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మూవీకి సెకండ్ మూవీకి మీరు చూస్తే ఆ డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది మీకు ఐదర్ ఫ్రమ్ మీ ఆర్ ఫ్రమ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ అనేది నా కోసం చేసిన మూవీ కాబట్టి చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టూ ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ చేసి చేసాము ఈ మూవీ సో చూస్తే మీకే డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది రేపు నా లుక్ వైజ్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కానీ విజువల్స్ వైజ్ కానీ స్టోరీ సెలెక్షన్ వైజ్ కానీ దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈ ఏంజల్ రిలీజ్ అవ్వగానే చెప్తాను నెక్స్ట్ మూవీ ఒకటి ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఉంది అది ఎవరితో ఎట్లా అనేది నేను ఏంజల్ తర్వాత డిస్క్లోజ్ చేస్తాను ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది The film Angel is releasing tomorrow on November 3rd. It's an out and out entertainment film with, com- with a heavy dose of comedy and social fantasy. The major reason why I took up this film was because it was something different from what I have been doing and what I would be doing. This is like